హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎస్ ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం థర్టీన్త్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని మనం ఎప్పుడు చూద్దాం దీనిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సరిహద్దు భద్రతా దళం బిఎస్ఎఫ్ నూతన డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆప్షన్ టూ నితిన్ అగర్వాల్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సరిహద్దు భద్రతా దళం బిఎస్ఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది కే కేరళ కేడర్కు చెందిన ఐపీఎస్ అధికారి నితిన్ అగర్వాల్ నియమితులయ్యారు ఐదు నెలలకు పైగా ఖాళీగా ఉన్న ఈ పోస్టులో ఆయనను నియమిస్తూ ఆదివారం రాత్రి పొద్దుపోయాక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం నితిన్ అగర్వాల్ సిఆర్పిఎఫ్ అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్గా ఢిల్లీలోనే పనిచేస్తున్నారు బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు జూలై ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు ఆయన డీజీగా కొనసాగుతారు జూన్ పద్నాలుగు తర్వాత నితిన్ బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిజిటల్ చెల్లింపుల ర్యాంకింగ్స్లో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆన్సర్ భారతదేశం దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మై గావ్ ఇండియా ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి డిజిటల్ చెల్లింపులలో భారతదేశం ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది సమీక్షిస్తున్న సంవత్సరంలో దేశంలో ఐదు మిలియన్ల డిజిటల్ లావాదేవీలు జరిగాయి రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రపంచ ప్రపంచ నిజ సమయ చెల్లింపులలో భారతదేశం నలభై ఆరు శాతం వాటాను కలిగి ఉంది ఇది తదుపరి నాలుగు అగ్రదేశాలలో కలిపి డిజిటల్ చెల్లింపుల కంటే ఎక్కువ నెక్స్ట్ వన్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులను బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని కార్యక్రమాలు ప్రకటించింది ఆన్సర్ నాలుగు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దేశంలో పదిహేను వందల పద్నాలుగు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులను బలోపేతం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ప్రకటించింది కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరియు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ చర్చల తర్వాత ఈ కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టారు నెక్స్ట్ సముద్ర జలాలతో హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేసే నూతన విధానాన్ని ఏఐఐటికి చెందిన పరిశోధకులు కనుగొన్నారు ఆన్సర్ ఐఐటి మద్రాస్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సముద్ర జలాలతో హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేసే నూతన విధానాన్ని ఐఐటి మద్రాస్కి చెందిన పరిశోధకులు కనుగొన్నారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పద్ధతుల కంటే కూడా ఇది ఎంతో ఉత్తమమైనదని దీని ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించవచ్చని వారు తెలిపారు అధ్యయన ఫలితాలను ఏసిఎస్ అప్లైడ్ ఎనర్జీ మెటీరియల్ జర్నల్లో ప్రచురించారు సౌర విద్యుత్తో ఈ టెక్నాలజీ పనిచేస్తుంది పరిశోధనలో భాగంగా సెల్యులోజ్ ఆధారిత సపరేటర్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోలైజర్ పరిశోధకులు ఎలక్ట్రోలైజర్ను పరిశోధకులు ఉపయోగించారు నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ పురుషుల సింగిల్స్ టైటిల్ను ఎవరు కైవసం చేసుకున్నారు ఆన్సర్ నోవాక్ జకోవిచ్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ప్రవాసులకు అత్యంత ఖరీదైన నగరం ఏది ముంబై దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ముంబైని భారతదేశంలో ప్రవాసులకు అత్యంత ఖరీదైన నగరంగా మెర్సస్ క్యాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ నివేదిక పేర్కొంది ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో న్యూఢిల్లీ బెంగళూరు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఏ ప్రాంతంలో అణ్వాయుధాలను జూలైలో మొహరించనున్నట్లు తెలిపారు అన్సర్ బెలారస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమెరికాలో వాషింగ్టన్లోని క్యాపిటల్ భవనంలో తొలిసారిగా భారత హిందూ అమెరికన్ల సదస్సు ఏ రోజున జరగనున్నది జూన్ పద్నాలుగుల జూన్ పద్నాలుగు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అమెరికాలో వాషింగ్టన్లోని క్యాపిటల్ భవనంలో తొలిసారిగా 
భారత హిందూ అమెరికన్ల సదస్సు జరగనున్నది ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీన నిర్వహించనున్న ఈ సమ్మిట్కు అమెరికా వ్యాప్తంగా ఇండియన్ అమెరికన్లు హాజరు కానున్నారు అమెరికా ప్రతినిధుల సభ స్పీకర్ కెవిన్ మెఖార్తితో వీరితో సహా ఇండియన్ అమెరికన్ నేతలు ప్రసంగించనున్నట్లు ప్రసంగించనున్న ఈ సమావేశంలో రాజకీయ పరమైన చర్చలు జరగనున్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫైనాన్స్ అండ్ సిఎఫ్ఓ విభాగానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులైన ప్రవాస భారతీయురాలెవరు ఆన్సర్ రీతు కర్లా ముడి ఉక్కు ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలోనే రెండవ అతిపెద్ద దేశం ఇది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇండియా నెక్స్ట్ వన్ చెత్త సేకరణకు విద్యుత్తో నడిచే ఆటోలను ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ స్టూడెంట్ వన్ ట్రీ క్యాంపెయిన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని ప్రారంభించిన సంస్థ ఏమిటి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ వన్ కమ్యూనికేషన్ జోన్ మెకానికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బెటాలియన్కి కమాండ్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన మహిళా అధికారి ఎవరు సుచిత శేఖర్ నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో తిరుపతి బాలాజీ ఆలయాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో తిరుపతి బాలాజీ ఆలయాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఆన్సర్ అమిత్ షా నెక్స్ట్ బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో అత్యంత బలమైన బ్రాండ్ ఏది టాటా గ్రూప్ నెక్స్ట్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నూతన డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు జనార్దన్ ప్రసాద్ నెక్స్ట్ డెబ్బై ఒకటవ మిస్ వరల్డ్ పోటీలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న దేశం ఏది భారతదేశం నెక్స్ట్ టెక్ భాగస్వామ్యాన్ని పెంపొందించడానికి భారత్ ఏ దేశంతో కలిసి మానిటరింగ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయనుంది ఆన్సర్ యుఎస్ఏతో కలిసి నెక్స్ట్ వన్ సైక్లోన్ బైఫార్ జోయ్ అనే పేరును ఏ దేశం సూచించింది బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ ర్యాపిడ్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ కిట్ ర్యాపిడ్ ఫుడ్ టెస్టింగ్ కిట్ పోర్టల్ను ఎవరు ప్రారంభించారు డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవీయ నెక్స్ట్ వన్ పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల ప్రాజెక్టుల కోసం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఎన్హెచ్పిసితో నెక్స్ట్ వన్ ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో కొత్తగా ఎన్ని దేశాలు శాశ్వత సభ్యులుగా ఎన్నికయ్యాయి ఐదు నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి లెర్న్ అండ్ ఎర్న్ పథకాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏమిటి మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రంగంలో మిషన్ మిషన్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ అండ్ హై ఇంపాక్ట్ రీసెర్చ్ని ప్రారంభించింది ఏ రంగంలో విద్యుత్ రంగంలో మొత్తం ఐదవ ఆహార భద్రత సూచికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రాష్ట్రం ఏది ఆన్సర్ కేరళ నెక్స్ట్ అండ్ యునెస్కో మిచల్ బాల్ బాటిస్లే అవార్డు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీని గెలుచుకున్న భారతీయ అటవీ అధికారి ఎవరు జగదీష్ బకన్ నెక్స్ట్ బిఎస్ఎన్ఎల్ మూడో పునరుద్ధరణ ప్యాకేజీకి కేంద్రం ఎన్ని కోట్లు ఆమోదించింది ఎనభై తొమ్మిది వేల నలభై ఏడు కోట్లు నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ హార్వర్డ్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఫైనాన్స్ అండ్ సిఎఫ్ఓ విభాగానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితురా నియమితురాలైనటువంటి ప్రవాస భారతీయురాలెవరు రీతు కర్ల భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై మూడుకు గాను అత్యంత జీవన వ్యయం గల నగరంగా ఏ నగరం నిలిచింది బై నెక్స్ట్ వన్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మరియు ఆసియా కప్లను ఉచితంగా ప్రసారం చేయనున్నట్లు ఏ సంస్థ ప్రకటించింది ఆన్సర్ డిస్నీ హాట్స్టార్ నెక్స్ట్ వన్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నూతన డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరు బాధ్యతలను స్వీకరించారు ఎస్ రాజు నెక్స్ట్ వన్ 
మూడవ ఖేలో ఇండియా యూనివర్సిటీ గేమ్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన నగరం ఏది వారణాసి నెక్స్ట్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గృహ వినియోగదారులకు మొదటి వంద యూనిట్ల విద్యుత్ వినియోగానికి పూర్తిగా ఛార్జీలను ఎత్తివేసింది అంటే రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ వన్ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయిన సిటీ ఆఫ్ డెడ్ ఏ దేశంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజిప్ట్లో నెక్స్ట్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మే మాసంలో భారత నిరుద్యోగిత రేటు ఎంత ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం నెక్స్ట్ వన్ డిజిటల్ చెల్లింపులలో ప్రపంచంలో భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఆన్సర్ ఒకటవ స్థానం నెక్స్ట్ వన్ ఐరాస నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలో ఎంత శాతం మంది వంట వంట వండడానికి హానికర రసాయనాలను ఉపయోగిస్తున్నారు ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు శాతం నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మహిళల సింగిల్స్ విజేత ఎవరు ఇగా స్వెటెక్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ గ్రాండ్ స్లామ్ మహిళల సింగిల్స్ టైటిల్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఇగా స్వెటెక్ చేజిక్కించుకుంది శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో టాప్ సీడ్ పోలాండ్కు చెందిన స్వైటెక్ ఆరు రెండు ఐదు ఏడు ఆరు నాలుగుతో పంతొమ్మిదవ సీడ్ కరోలినా ముచోవాపై విజయాన్ని సాధించింది నెక్స్ట్ వన్ కిని వారిలో ఏ కేంద్ర మంత్రి ఆన్లైన్ బ్రిడ్జింగ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ సాగర్ సమృద్ధిని ప్రారంభించారు ఆన్సర్ సర్బానంద సోనోవాల్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఓడరేవులు షిప్పింగ్ మరియు జల మార్గాల కేంద్ర మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ ఆన్లైన్ బ్రిడ్జింగ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ సాగర్ సమృద్ధిని ప్రారంభించారు దీని యొక్క లక్ష్యం మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క వేస్ట్ టు వెల్త్ చొరవను వేగవంతం చేయడం ఈ వ్యవస్థను నేషనల్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఫర్ ఫోర్స్ నేషనల్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఫర్ పోర్ట్స్ వాటర్ వేస్ అండ్ కోస్ట్ ఎంఓ పిఎస్డబ్ల్యూ యొక్క సాంకేతిక విభాగం అభివృద్ధి చేసింది